বন্ধুরা এই ভিডিওতে আমরা এই অধ্যায় তিনের সর্বশেষ টপিক যে ডায়াবেটিস সে ডায়াবেটিসের সর্বশেষ দুইটা বিষয় ডায়াবেটিসের লক্ষণ এবং নিয়ন্ত্রণ এই সম্পর্কে আলোচনার মাধ্যমে এই অধ্যায়ের আলোচনা সমাপ্ত করব এর পরবর্তী দুটি ভিডিওতে আমরা এই অধ্যায়ের অনুশীলনীর বহু নির্বাচনীগুলো এবং অনুশীলনীর সৃজনশীল প্রশ্নগুলো সম্পর্কে আলোচনা করব তাহলে চলো আমরা গত ভিডিওতে দেখেছিলাম যে ডায়াবেটিস রোগ একটি হৃদযন্ত্রের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত রোগ না হলেও এটি বিভিন্ন দেহে হৃৎপিণ্ড চোখ বিভিন্ন দেহে শর্করা সঞ্চয়ের মাধ্যমে এখানে এর স্বাভাবিক কার্যক্রমে ব্যাঘাত ঘটানোর মাধ্যমে বিভিন্ন রোদ রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাই চলো আমরা প্রথমে এখন জেনে নিই যে এই ডায়াবেটিস রোগের লক্ষণগুলো কি কি হতে পারে ডায়াবেটিস রোগের লক্ষণ মূলত হচ্ছে সর্বপ্রথম যেই লক্ষণটা দেখে কোনো ডাক্তার ছাড়াও তার আশেপাশের আত্মীয় স্বজনও সেই রোগীকে ডায়াবেটিসে আক্রান্ত বলে চিহ্নিত করতে পারে সেটা হচ্ছে ঘন ঘন প্রস্রাব লাগা এবং বেশি বেশি পিপাসা লাগা বেশি বেশি ক্ষুদা এবং শারীরিক দুর্বলতাও ডায়াবেটিসের একটি অন্যতম লক্ষণ এছাড়া শরীরের ওজন কমে যাওয়া শীর্ণতা ডায়াবেটিসের একটি লক্ষণ সামান্য পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়ে শরীর দুর্বল হয়ে যাওয়া চামড়া শুকিয়ে যাওয়া চোখে ঝাপসা দেখা এবং শরীরের ক্ষত সারতে দেরি হওয়া এটাও হচ্ছে ডায়াবেটিসের লক্ষণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য তাই দেখা যায় যে ডায়াবেটিসের কারণে মূলত তার আচরণগত পরিবর্তন হয় তার শারীরিক দুর্বলতা হয় এবং বিভিন্ন চামড়া চামড়ার বিভিন্ন সমস্যার মাধ্যমে ক্ষত শুকাইতে দেরি হয়ে যায় এইগুলো হচ্ছে ডায়াবেটিসের মূল লক্ষণ তবে ডায়াবেটিসের মূল লক্ষণের মধ্যে এই যে আচরণগত পরিবর্তন যেমন ঘন ঘন প্রস্রাব এবং বেশি পিপাসা লাগা ও শারীরিক দুর্বলতা কম পরিশ্রমে এটি ডায়াবেটিসের প্রধান লক্ষণ হিসেবে বিবেচ্য তাহলে এখন আসো ডায়াবেটিসের পথ্য বা ঔষধ কি হতে পারে ডায়াবেটিসের কোনো কোনো স্থায়ীভাবে কোনো চিকিৎসা নেই অর্থাৎ ডায়াবেটিসকে স্থায়ীভাবে নিরাময় করা যায় না একে শুধুমাত্র নিয়ন্ত্রণ করা যায় ডায়াবেটিসের প্রধান নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রধান পথ্য হচ্ছে খাদ্য ব্যবস্থা খাদ্যের উপাদান এবং পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করা এটা ছাড়া ডায়াবেটিসকে কোনোভাবেই নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয় এটাই ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য একটি মূল সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় ডায়াবেটিসের কারণে সাধারণত ডায়াবেটিস রোগীদের অনেক মিষ্টি মিষ্টি জাতীয় খাদ্যের প্রিয়তা থাকে অর্থাৎ মিষ্টি জাতীয় খাদ্য তারা বেশি খেতে চায় কিন্তু তা তাদের ডায়াবেটিসের জন্য আরও ক্ষতিকর কি এই জন্যই তাদের খাদ্য ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ কিন্তু একটি কঠিন চ্যালেঞ্জও বটে এই ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণের পথে এছাড়া পরিমিত ব্যায়াম এবং পরিশ্রমের মাধ্যমেও ডায়াবেটিসকে নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে তাহলে ডায়াবেটিসের নিয়ন্ত্রণের জন্য যেই তিনটি বিষয় আমাদের অবশ্যই খেয়াল রাখা উচিত সেটা হচ্ছে খাদ্য নিয়ন্ত্রণ ঔষধ সেবন এবং জীবনের শৃঙ্খলা আনা খাদ্য নিয়ন্ত্রণ অর্থাৎ চিনি এবং মিষ্টি জাতীয় খাবার পরিত্যাগ করা প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবার খাওয়া এবং খাবারে শর্করা বা শ্বেত সার যেন কম থাকে সেই বিষয়ে খেয়াল রাখা হচ্ছে একটি অন্যতম খাদ্য নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য এছাড়া যদি খাদ্য নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি বাইরে থেকে ইনসুলিন প্রয়োগ করা হয় তাহলে অনেকে ডায়াবেটিস হচ্ছে নিয়ন্ত্রণে থাকে তাই নিয়মিত খাবার সেবনের পাশাপাশি খাদ্য নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি বাইরে থেকে ইনসুলিন গ্রহণও একটি উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণের ধাপ তৃতীয় এবং সর্বশেষ এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণের ধাপ হচ্ছে ডায়াবেটিস আক্রান্ত রোগীর জীবনে শৃঙ্খলা আনা অর্থাৎ নিয়মিত পরিমাণ মতো সুষম খাবার খাওয়া নিয়মিত পরিমাণ মতো ব্যায়াম করা গ্লুকোজের পরিমাণ নির্ণয় করে ইনসুলিন ঠিকভাবে নেওয়া এবং মিষ্টি খাবার সম্পূর্ণরূপে ছেড়ে দেওয়া অর্থাৎ জীবন শৃঙ্খলা আনার পাশাপাশি খাদ্য নিয়ন্ত্রণ এবং ইনসুলিন সেবনের মাধ্যমে একজন ডায়াবেটিস রোগী তার ডায়াবেটিসকে নিয়ন্ত্রণে রেখে সুস্থ সুন্দর জীবনযাপনের পথে অগ্রসর হতে পারে তাই আমাদের ডাক্তার আশেপাশের যারা ডায়াবেটিসের রোগী আছে কেউ ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হলে তাদের এই তিনটে ধাপের মাধ্যমে তাদের জীবনযাপন যেন আরও সুন্দর এবং তারা যেন কোনো জটিল রোগে হৃদরোগ বা চোখের রোগে আক্রান্ত না হয় সেই ব্যাপারে আমাদের সকলকে সচেতন থাকা উচিত এই নিয়ে এই ডায়াবেটিসের নিয়ন্ত্রণ আলোচনা করে আমাদের এই তৃতীয় অধ্যায়ের সকল আলোচনা সমাপ্ত হল আগামী ভিডিওতে আমরা এই অধ্যায়ের বহু নির্বাচনী এবং সৃজনশীল প্রশ্ন সম্পর্কে আলোচনা করব।